உளவுக்கு கை கொடுப்போம் தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் பண்ணைக்காரன் குடும்பத்திற்கே அன்போடு வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் நிதிஷ் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாங்க ஏற்கனவே வந்து இவருடைய சிறுவடை பணி பத்தி நம்ம விரிவா பாத்திருக்கீங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டை குப்பம்பாளையம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய திரு ராமநாதன் அவர்களுடைய கோம்பை நாய்கள் பண்ணைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம் ஆமாங்க நாட்டின நாய்கள் அப்படின்னாவே பொதுவா தண்ணி சிப்பிப்பாறை ராஜபாளையம் கோம்பை இப்படி எத்தனையோ வகைகளை சொல்லிட்டே போலாங்க அதுல தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த இன்னும் சொல்ல போனா புலிகளையே விரட்டின வரலாற்று சான்றுகள் இருக்கக்கூடிய இந்த தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கோம்பை இன நாய்களை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம எப்பவும் சொல்றதாங்க இனிமேல் நான் சொல்றதா இல்லைங்க வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்களே பண்ணிருங்க சரிங்களா அதே மாதிரி வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தா நண்பர்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி சந்திச்சோம் இல்லைங்களா சரி சரி பிரதர் இப்போ உங்களுடைய பெயர் நம்மளோட கிணல் எங்க அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பண்ணைக்காரன் வியூவர்ஸ்க்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்க என் பேர் ராமநாதனுங்க நம்ம தோட்டம் வந்து இங்க உடுமலைப்பேட்டை தாலுக்கால குப்பம்பாளையம்ங்கிற கிராமம் பக்கத்துல இருக்க பெரிய ஊர் வந்து பெரியப்பட்டின்னு சொல்லுவாங்க சரி அங்கதான் அமைஞ்சிருக்கீங்க சரிங்க பிரதர் பேசிக்கா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பேசிக்கா நான் இப்ப வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா விவசாயம் பண்ணி <laughs> 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 பிரதர் இப்போ எத்தனையோ வகை நாய்கள் இருக்கு அதாவது நாட்டு இனங்கள் நாய்கள்லயே பாத்தீங்கன்னா கண்ணி சிப்பிப்பாறை அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் கோம்பை அப்படி நிறைய வகைகள் ராஜபாளையம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கோம்பையை மட்டும் ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்க காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உலகத்துல வந்து ஒர்க்கிங் பிரீட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல நிறைய இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு அந்த ஒர்க்கிங் பிரீட்ல முக்காவாசி வந்து வெளிநாடுகள் வளர்ப்புதான் <laughs> 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 அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு அரை வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வளர்க்கல நம்ம நண்பர் வளர்த்தினாரு அந்த அரை வருஷம் அது தாண்டி இப்ப என்கிட்ட இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் டாகோட ஏஜ் வந்து நாலரை வருஷம் நாலரை வருஷம் ஆச்சு சரிங்க பிரதர் பொதுவா வந்து இந்த கோம்பைகள் அப்படின்னாவே ரொம்ப அக்ரெசிவான நாய் யாரையுமே பக்கத்துல நெருங்க விடாது காடிங்கு இதை விட்டா வேற நாயே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்னும் சொல்ல போனா சில தென் மாவட்டங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ராம்நாடு கோம்பை இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புலிகளையே வந்து விரட்டின நாய்கள் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து வரலாற்று உண்மையகளாவும் இருக்கலாம் கதைகளாவும் இருக்கலாம் புனையப்பட்ட கதைகளாவும் இருக்கலாம் பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாய் வந்து ஆக்ரோசமானதா அக்ரெசிவா இல்ல அமைதியானதா 
இந்த நாய் வந்து கரெக்டான டேர்ம் வந்து இந்த கோம்பை நாய்களுக்கு நான் ராமநாதபுரம் கோம்பை அந்த நாய் பற்றி நமக்கு தெரியாது இந்த கோம்பை நாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டான டேர்ம் வந்து டெரிட்ரி சென்சிட்டிவ் சரி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஓகே டெம்பரமெண்டல் டாக் டெம்பரமெண்டல் டாக் டெம்பரமெண்டல் டாக்னாலே வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் கோ கோ தன்மை இருக்கக்கூடிய நாய் இருக்கக்கூடியது டெரிட்ரி சென்சிட்டிவ் அப்படின்னா இதனுடைய ஏரியால யார் வந்தாலும் உடனே போய் கேள்வி கேட்கும் உடனே போய் அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய நாய் நாய் ஹை எனர்ஜி டாக் இப்ப இது அக்ரசிவ் சொல்லும் போது அக்ரசிவ் ஆக்சுவலா வந்து டாக் வேர்ல்டுல ஒரு நெகட்டிவான டேர்ம் அக்ரசிவ் சரி அக்ரசிவ்னா மூர்க்கமான மூர்க்கமான எந்த ஒரு மூர்க்கமான நாயும் வேலை செய்யறதுக்கு தகுதி கிடையாது ஓகே மூர்க்கமானங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதை விட காவல் குறியான கோவத்துல வந்து பயனுள்ள கோபம் இருக்கு கண்டிப்பா அப்ப இந்த நாய் வந்து இப்ப இப்ப இவனே வந்து நீங்க வரும்போது பாத்துருப்பீங்க உங்களை பார்த்து நல்லா குலைச்சிருப்பான் கண்டிப்பா இப்ப வந்து நான் சொல்லிட்டு நீங்க வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவரும் சொன்னோம்னா கண்டிப்பா சகஜமா இருக்கிறான் அந்த ஒபீடியன்ட் கட்டுப்படுதல் அப்படிங்கறது வந்து கரெக்டா இருக்கு இது கிட்ட இப்ப இப்ப நான் அந்த பக்கம் போயிட்டேன் நீங்க இவனை தொடணும்னா விட மாட்டான் அது கண்டிப்பா நடக்காது எனக்கு தெரியுங்க அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த நாயில இருக்கு உண்மை சொல்லணும்னா நீங்க பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிற தைரியத்துல தான் நான் இவ்வளவு க்ளோஸா அது கூட உட்காந்துருக்கேன் அது வந்து என் மேல கால் போடுறது கூட நான் வந்து பயம் இல்லாம இது பண்றேன் தெரியும் பிரதர் சரிங்க சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கோவப்படக்கூடியது அதாவது நன்மை பயக்கக்கூடிய கோவப்படக்கூடிய ஒரு நாய் தானே தவிர மூர்க்கமான நாய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க சரி இப்ப நம்ம கிட்ட எத்தனை நாய்கள் இருக்கு சார் இப்ப நம்ம கிட்ட இப்ப வந்து கோம்ப மட்டும் பதினஞ்சு உருப்படி இருக்குதுங்க பதினஞ்சு உருப்படி இருக்கு சரிங்க கன்னி சிப்பி பாற ஒவ்வொன்று கன்னி சிப்பி பாற மூணு ரெண்டு கன்னி ஒரு சிப்பி பாருங்க ரெண்டு கன்னி ஒரு சிப்பி பாறை இருக்கு ரீசெண்ட் அந்த சிப்பி பாறை கூட குட்டி போட்டிருக்கு கன்னியும் குட்டி போட்டிருக்கு கன்னியும் குட்டி போட்டிருக்கு எத்தனை எத்தனை குட்டிகள் இருக்கு சார் சிப்பி பாறை ஏழு குட்டிங்க சரி கன்னி வந்து ஆறு குட்டி ஆறு குட்டிகள் எத்தனை நாட்கள் ஆயிருக்குங்க அந்த கன்னி குட்டிகள் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு நாள் பக்கம் இருக்குங்க சரி இந்த சிப்பி பாறை குட்டிகள் வந்து ஒரு பதி பதினஞ்சு பதினாறு நாள் தாண்டி இருக்கு நாட்கள் தாங்கி இருக்கு குட்டிகள் விற்பனைக்கு இருக்குங்களா கண்டிப்பா எத்தனாவது நாள் நீங்க விற்பனைக்கு கொண்டு வருவோம் நான் பொதுவா வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவேங்க ஒரு தடுப்பூசி போட்டு கொடுக்கறது உண்டு ஓகே அப்படின்னா அது நாற்பத்தி ஒரு நாள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாவது நாள் ஐந்தாவது நாள் கொடுக்குற மாதிரி இன்னொன்னு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு நாள்ல கொடுப்போம் அது ரெண்டு தடுப்பூசி போட்டு கொடுக்குறது ஓகே ஓகே அது நண்பர்கள் யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா உங்களோட நண்பர் நம்பரை வந்து கீழே கொடுத்துடலாம் காண்டாக்ட் நம்பர் அவங்க உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நிச்சயமா நிச்சயமா சரிங்க பிரதர் நம்ம பேக் டு த பாயிண்ட் வந்து கோம்பை பத்தி வருவாங்க இப்ப இந்த கோம்பைகளோட ஆரிஜின் தோற்றம் அப்படின்னா எங்க இருந்து உருவானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா இந்த நாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த நாய்கள் சம்பந்தமா ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த நாய்கள் சம்பந்தமா இருக்கிறவங்க சரி எல்லாருமே எனக்கு சொன்னது இது ஒரு மலை அடிவாரத்துல உருவான நாயினம் நாயினம் குறிப்பா இது அதிகமா உருவானது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்துல தான் ஓகே அதுலயும் வந்து இத பராமரிச்ச ஜமீன்கள்னா வந்து தேவாரம் அந்த தேனி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஜமீன்கள் மலை கிராமங்களை சேர்ந்தவங்க வந்து இதை இது பண்ணிருக்காங்க இல்ல எல்லா மலை அடிவாரம் இப்ப பழனி கூட மலை அடிவாரம் தாங்க சரி பட் இது இது காப்பாற்றப்பட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டுச்சு இல்ல பாதுகாக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து சில ஜமீன்கள் காரணம் காரணமா அதுல முக்கியமான ஜமீன் தேவாரம் ஜமீனு சரி அப்புறம் கோம்ப ஜமீனு ஓகே அந்த மாதிரி அந்த ஏரியா உத்தமபாளையம் உத்தம அந்த மாதிரி அந்த தேனி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பதினெட்டு வில்லேஜஸ் இருக்குது சரிங்க சரி அங்க இருக்கக்கூடிய ஜமீன்களும் இந்த நாய்களை பராமரிச்சதுனால இந்த நாய்கள் காப்பாற்றப்பட்டு காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா சரிங்க பிரதர் இப்ப இந்த கோம்பை நாய்களோட தனிச்சிறப்பு அப்படின்னா என்னென்ன சொல்லலாம் கோமை நாய்களுடைய தனிச்சிறப்பு வந்து என்னன்னா வந்து முக்கியமானது யாருமே நிறைய பேர் அதை பத்தி பேசாம இருக்கிறது வந்து இதனுடைய புத்திசாலித்தனம் புத்திசாலித்தனம் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இந்த நாய் எல்லாம் வந்து இப்ப உங்க கிட்ட அக்ரெசிவா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நான் இதுக்கு வந்து தனியா எந்த ட்ரைனிங்கும் கிடையாது ஓகே என்னுடைய எண்ண ஓட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அமைதியா இருக்கேன்னு இதுவும் அமைதியா இருக்கு கண்டிப்பா அதே மாதிரி நான் வேணாம்னு சொன்னா அந்த ஒரு வார்த்தை கட்டுப்பட்டு இருக்கும் அது ஓகே அந்த அது வந்து டிசிப்ளின்ங்கிறத விட புத்திசாலித்தனம் புத்திசாலித்தனம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏன்னா வந்து இப்ப ஒரு பெல்ஜியன் மெலின்வா சொன்னதை அப்படியே செய்யும் ஆமா ஒரு கோம்பு அப்படி செய்யாது அப்படி செய்யாது அப்படியே கட்டுப்படும் நீ சொல்ற வேலையை நான் செய்யறேன் ஆனா என் விருப்பத்துக்கு செய்வேன் சொல்றதுதான் கோம்ப கோம்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவனை சும்மா இருக்க சொல்றேன் இப்ப அங்கங்க நடந்துகிட்டு இருக்கானே தவ
உடனே முதல்ல இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது கோம்பையத்தை கோம்பையத்து எல்லை பாதுகாப்பு எல்லை பாதுகாப்புல ரொம்ப விழிப்பா இருக்கும் விழிப்பா இருக்கும் யாராவது வந்துட்டா டக்குன்னு கொலைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்ப இந்த தோட்டத்துக்கே நான் வந்து வர்றேன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இவங்க கண்டுபிடிச்சு கொலைக்க ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் தான் மிச்ச நாய்கள் ஓகே ஓகே இது வந்து ரெண்டாவது சிறப்பு ரொம்ப சென்சிட்டிவாவும் இருக்க கூடியது டெரிட்டரி சென்சிட்டி ஆமாங்க மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி இந்த நாய்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நல்ல காவல் கோபமான காவல் பண்ணுதோ அதே அளவுக்கு பாசம் பொழியக்கூடிய நாய்கள் ஓனர் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்கக்கூடிய இந்த நாயே பாத்தீங்கன்னா நான் தோட்டத்துல இப்ப விட்டுருக்கிறேன் ஒரு வருஷம் நம்ம வீட்டுலதான் வளர்த்தணும் சரி இப்ப உனக்கு ஒன்றரை ஒன்னே முக்கால் வயசு மேல ஆகுது ரெண்டு வயசு பக்கம் ஆகுது சரி இவன் நான் இங்க தங்க வந்துட்டேன்னா நைட்டு வந்து என் கூட பெட்ல படுத்தே ஆகணும் நான் அடம் பிடிச்சு படுத்து ஓ அந்த மாதிரி பாசமா இருக்கு ஆமா ஒரு லேபரட்டார் மாதிரி நடந்துக்கும் ஓனர்கிட்ட சரி ஒரு பாசமான நாயா நடந்துக்கும் ஒரு பெட்டா நடந்துக்கும் இவரோட பேர் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா இவர் பேர் வேல்பாரிங்க வேல்பாரி இவர் ஏதோ நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு சாதனைகள் பண்ணிருக்காருன்னு கேள்வி நிறையா இல்லைங்க இவர் இப்ப ரீசெண்டா இந்த கேசியில கொடைக்கானல் ஒரு ஷோ நடந்துச்சு சரி அதுலதான் முத முதல்ல பங்கெடுத்தாரு ஷோ அவருக்கு சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷோலே வந்து இவர் சாம்பியன் ஆகறக்குண்டானது எல்லாமே சர்டிபிகேட் ஜெயிச்சது போக பெஸ்ட் ஆஃப் பிரீடு எல்லாம் ஒரு மூணு பெஸ்ட் ஆஃப் பிரீடு அவார்டு வாங்கினாரு சரி அப்புறம் இந்திய பிரீடு எல்லாமே அதாவது ராஜபாளையம் கேரவன் முதல் அந்த லைன் அப்ல செகண்ட் பெஸ்ட் செகண்ட் பெஸ்ட் வாங்கி பொதுவா கோமை நாய்கள்ல வந்து உருவம் வந்து பெருசா இருக்காது அழகியல் இருக்காதுங்கிறதுனால இந்த நாய்கள் வந்து அந்த அந்த லைன் அப்ல வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அதுல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாய் தான் வந்திருக்கு இவரு அந்த அந்த எலைட் லிஸ்ட்ல இவரும் ஒருத்தர் ஆயிட்டு இருக்கு சரிங்க ஒரு சோல நம்ம இந்த சக்தி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல நடந்த அந்த விவசாய கண்காட்சியில இவருதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சரிங்க சரிங்க அது வந்து நான் ஏன் கூட்டிட்டு வந்தேன்னா இந்த கேசிஐ ஷோ பொறுத்த வரைக்கும் நாய் வந்து ரிங்ல ஓட வைக்கணும் மக்கள் சுத்தி இருப்பாங்க இப்ப இந்த நாய் வந்து ஒரு டெரிட்டரி சென்சிட்டிவான டாகுங்கும் போது முதல்ல அதுக்கு அந்த நாய் வந்து மிச்சவங்களை பார்த்து டென்ஷன் ஆகுறத குறைக்கணும்ங்கிறக்காக தான் அந்த காலேஜுக்கு முதல்ல கூட்டிட்டு வந்தது கூட்டிட்டு வந்தது இப்போ பொதுமக்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பழக்கிட்டு வந்து பழக்கினது சரிங்க பிரதர் இப்போ இந்த கோம்பை நாய்களோட தனிச்சிறப்புகள் நீங்க சொல்லிட்டீங்க சிறப்பா எடுத்து சொன்னீங்க இப்போ இதோட அடையாளங்கள் அங்க அடையாளங்கள் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப கண்ணி சிப்பி பாருங்கன்னா ஒல்லியா இருக்கும் அத்லட்டிக் பாடி லீனா இருக்கும் ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு தயாரா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரர் மாதிரி இருக்கும் அப்படி சொல்லுவோம் அது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜபாளையம்னா அதோட அந்த கலரு பியூர் ஒயிட் அதோட நோஸ் கால்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது அது மாதிரி கோம்பைக்கான தனி அடையாளம்னு என்ன சொல்லலாம் பிரதர் கோம்பைக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து பொதுவா எல்லாரும் சொல்றது இந்த கருவாயி இந்த செவல நிறம் எல்லாரும் சொல்றாங்க சரி ஆனா நிறைய பேர் கேக்குறது என்னன்னா நம்ம சாதாரண நாட்டு நாய்களும் இதே நேரத்துல நாய் இருக்க இருக்கு அப்ப இதுக்கு கோம்பைக்கும் உயரத்திலையும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லையே கண்டிப்பா கேக்குறாங்க அப்ப இந்த கோம்பை வந்து என்னன்னா மலையடிவாரத்துல இருந்து நாட்டு நாய்கள்ல வந்து செலக்டிவ் பிரீடிங் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட நாய் அப்ப இது இது இதுல வந்து இப்ப இப்போ ஒரு ராஜபாளையமோ கண்ணி சிப்பி பாறையோ ரெண்டு மூணு நாய் இனங்களுடைய கலப்பு கண்டிப்பா இப்ப கண்ணி சிப்பி பாறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆப்கான உண்டு அந்த சலூக்கி அதுகள்ல இருந்து அதுகளை நம்ம நாட்டு நாய்களோட சேர்த்து ஜமீன்கள் உருவாக்குனாங்க சரிங்க வேட்டை வேட்டைக்காரர்களும் வேட்டை திறனுக்காக ரெண்டு மூணு நாய்கள் கலந்து உருவாக்குனாங்க கண்டிப்பா ராஜபாளையமும் அந்த மாதிரி தான் உருவாக்கு உருவாக்குனாங்க கோம்பை வந்து ஒரு சாமானிய மக்களோட நாயங்கும் போது சாமானிய மக்கள் தேவைக்கு தான் அந்த நாய் வளர்த்தினாங்களே தவிர கண்டிப்பா அதை வந்து ஒரு அழகியலுக்காக பண்ணல பண்ணல சோ அதுல தனியான தோற்றம்னு சொல்ல முடியாது சரிங்க பாத்தீங்கன்னா தலை வந்து ஒரு அக்கண்ணா மாதிரி அகலமா இருக்கும் சரிங்க இப்ப தனி அடையாளம் கோம்பைக்கு வந்து அந்த நிறத்தை தாண்டி என்ன இந்த நாய்கள் வந்து காவல் குணம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் போது கொஞ்சம் கடி நாயா இருக்கணும் போது அந்த கடி வந்து ஒரு போர்ஸா இருக்கணுங்கிறனால சரி மக்கள் வந்து அந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் போது சரி தலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குலேட்டர் ட்ரைங்கில் அதாவது வந்து பேஸும் ஹைட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரியான தலை சரிங்க அதாவது இந்த தலையுடைய அகலம் சரிங்க அந்த நீளம் வந்து ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சரிங்க இதை வந்து மெசாட்டி செஃபாலிக்ங்கிற ஸ்கல் டைப்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே சிம்பிளாக தமிழில் சொல்லணும் ஒரு ஈஸியாக சொல்லணும்னா ஒரு அக்கண்ணா மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு புடப்பு இங்கே ஒரு புடப்பு இது ஒரு புள்ளி புள்ளி ஓகே இது மொத்தமாக வந்து ஒரு அக்கு அக்கு மாதிரி அமைப்பு தலைகள்
இப்ப நாட்டு நாய்க்கும் கோம நாய்க்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா நான் கோம்பைக்கு சொல்ற பீச்சர் எல்லாமே ஒரு கோம நாயில இருக்கும் ஓகே நாட்டு நாயில சிலதுக்கு அந்த சிலது இருக்கும் சிலது இருக்கும் சிலது இருக்காது அதை வச்சுதான் நம்ம பாக்கணும் இப்ப இது இது ஒண்ணு போக ஓகே கோம நாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா கழுத்து மசில் வந்து லூஸா இருக்கும் லூஸா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு லூஸா இருக்கும் ஆமா ஆமா இது வந்து நிறைய நாய்களுக்கு லூஸா தான் இருக்கும் கோம்பைக்கு நல்லாவே லூஸா இருக்கும் லூஸா இது வந்து எதுக்குன்னா இத வந்து அகேஷனலா வேட்டைக்கு மயன்படுத்துவாங்க ஓகே அப்ப வந்து இந்த ஒரு காட்டு பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு வந்து இந்த இடத்துல முட்டும் போது காயம் டக்குன்னு ஆகக்கூடாதுங்கிறக்கு ஒரு லூஸ் கின்னுங்க ஓகே ஓகே அதுதான் இது டைட்டனா இருந்ததுன்னா சீக்கிரம் மசில்ஸ்ல காயம் ஏற்படும் கிழிச்சிடும் தோல் அதனால அதனால இந்த இந்த ஒரு தன்மை இருக்கும் அப்புறம் ஜென்ரலா கோம்பையோட உடம்பு வந்து உயரமும் உயரம்னா இந்த விதர்ஸ் இதுதான் நாய்க்கு உயரம் வந்து இந்த உயரம் தான் அளப்பாங்க இந்த உயரமும் சரி இந்த நீளமும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயரான பாடி ஸ்கொயர் பாடி ஆமா ஓகே அது இருக்கும் ஒரு ப்ரிபென்டிகுலரா இருக்கும் கரெக்டா ஒரு சதுரமா இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோம்பைக்கு வந்து சரிங்க இந்த இந்த இறக்கம் ஓரளவுக்கு இருக்குதோ இல்லையோ சரிங்க இந்த அகலம் இந்த இடையில இருக்க அகலம் வந்து நல்லா இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வந்து நல்லா அதுக்கப்புறம் இருக்கும் நாயகம் <laughs> எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் இல்ல ஒரு பாதி நாளோ நைட்டோ ஃபுல்லா ஃப்ரீ ரொம்ப கார்டிங்காக விட்டுறணும் விடணும் நல்லா ஓட விடணும் ஓகே விட்டுட்டா அந்த எனர்ஜி தீந்துரும் அப்படி பண்ணாம நீங்க அதிகமா கட்டி போட்டு வைக்கும் போது எனர்ஜி உள்ள சேர்ந்துட்டே இருக்குங்க ஓகே அதனாலேயே ஒரு டிப்ரெஷன் வரும் ஓகே அது போக இந்த நாய்களை வந்து காவல் குணம் அதிகமா இருக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கு இப்ப ஒரு நாய் டிப்ரஷனா இருக்கும்போது அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இன்னும் அதிகமா இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்ப அந்த சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் போது சரி பாத்தீங்கன்னா இதுங்க வந்து சும்மாவே யாராவது வந்தாலே கடிக்க போற மாதிரி பண்றது அப்பதான் பண்ணுது அப்பதான் பண்ணுது அதே மாதிரி இந்த நாயில கூண்டுக்குள்ள போட்டு மிரட்டினீங்கன்னா எந்த ஒரு நாயம் மிரட்டினீங்கனாலும் அது கோவம் வரும் அது கோவம் வரும் டெம்பரமெண்ட் ஆகும் நிறைய பேர் இந்த குட்டிகள் விற்பனை பண்ணும் போதோ இல்ல அவங்க நாயை காட்டும் போதோ சாப்பாடு தட்டு வச்சுக்கிட்டு பக்கத்துல விளையாண்டு ஃபுட் அக்ரேஷன் இருக்கிற நாயை காமிக்கிறது இந்த கூண்டுக்குள்ள இருக்க நாயை மிரட்டி காமிக்கிறது கட்டி போட்டிருக்கிற நாயை வந்து குலைக்கிறத காமிக்கிறது அது எல்லாமே தப்பான விஷயம் தப்பான விஷயம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு அக் ஒரு டிப்ரெஷனா இருக்கு டாக் டிப்ரெஷன்ல வந்து அன்வான்டட் அக்ரஷன் இருக்கு டாக்ஸ் சரி இப்ப இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்கான் நாட்டு <laughs> என்ன <laughs> 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 நாங்க ஸ்பெஷல் ஃபீட் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை ஃபுட்டு நார்மலான சாப்பாடு தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பட் இந்த நார்மலான சாப்பாடுலேயே அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைச்சிருதா அதுக்கு வந்து தேவையான ப்ரொட்டீன் கிடைச்சிருதா என்ன மாதிரி ஒரு உணவு முறைகளை வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க கண்டிப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் முன் பழைய வீடியோல சொன்ன மாதிரியே நமக்கு வெட்டினேரியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால சரிங்க அவங்க கிட்ட எல்லா
ஜென்ரலா ஒரு நாயுடைய நியூட்ரிஷன் நீட் என்னன்னு நம்ம கேட்கும் போது சரிங்க அதனுடைய உணவுல வந்து மெயினா தேவைப்படுற மூணு மெயின் இன்கிரீடியன்ட் வந்து புரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் சரிங்க இதுல புரோட்டீன் வந்து பாதிக்கு பாதி அளவாவது இருக்கணும் இல்ல பாதிக்கு மேலேயாவது இருக்கணும் சரிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட்ல இருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தா போதும் சரிங்க மிச்சத்துக்கு ஃபேட்டு 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 வந்து ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது இருந்தாலும் போதும் செரிமானமாகறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி கம்மி அப்ப அந்த தானியம் வந்து நல்ல செரிமானமாகறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்துல இந்த நாய்களை எப்படி மக்கள் வளர்த்தினாங்க நம்ம பாக்குறோம் சரிங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாடு எல்லாத்துக்கும் வளர்த்தும் போது மாட்டுக்கெல்லாம் அம்புலின்னு கொடுப்பாங்க அம்புலி அம்புலிங்கிறது வந்து என்னன்னா சோளம் இருக்கு மக்காச்சோளம் இருக்கு இந்த மாதிரி தானியங்களை மாவாக்கி அதுல கூழ் மாதிரி காய்ச்சி அதை ஆட்டுக்கு மாட்டேன் சொல்லுவாங்க கூழ் வந்து காய்ச்சி கொடுப்பாங்க அந்த கூழ் வந்து நிறைய தானியம் ஒவ்வொரு நாள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டே போவாங்க ஓகே ஓகே அத அதுல வந்து நல்ல சுத்தமான மாட்டு தயிரை கலந்து சரிங்க ஒரு முட்டையோ ரெண்டு முட்டையோ நாய்க்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஓகே அதுவே பேலன்ஸ் ஆயிருது என்ன காரணம்னா அதுல அவங்க போடுற சோளம் மக்காச்சோளம் அதுக்கப்புறம் கோதுமை எல்லாத்துலயுமே வந்து புரோட்டீன் இருக்கு இருக்குது அந்த புரோட்டீன் வந்து அவங்க கூழா காய்ச்சிறாங்க அதாவது அந்த தானியத்தை உடச்சு பவுடர் ஆக்கி அத கூழாவும் காய்ச்சி அத ரெண்டு வேலை கொடுக்கும்போது முத வேலையை விட ரெண்டாவது வேலையில கொஞ்சம் குளிச்சிடும் குளிச்சிடும் அப்ப ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஓகே ஓகே அப்ப அது மேக்சிமம் ப்ரோட்டீன் அப்சர்வ் பண்ணும் பண்ணும் சோ நம்ம இந்த வெட்டினேரியனை இவங்க எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணி சரி அது பண்ணும் போது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா நாங்க இப்ப என்ன டயட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சரி டெய்லி வந்து ஒரு நாய்க்கு இரநூ மினிமம் இருநூத்தி ஐம்பது மில்லி தயிர் நம்ம மாட்டுல இருந்தே ஓகே தண்ணி கலக்காத பால்ல இருந்து வர்ற தயிர் சுத்தமான தயிர் ஆமா அதுல ஃபேட்டு ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு வந்துடும் கார்பும் வந்துடும் கால்சியம் இருக்கு அதுல கால்சியமும் வந்துடும் மினரல்ஸ் வந்துடும் அது கொடுக்குறோம் அது போக தானியத்தை பொறுத்த வரையில மக்காச்சோளம் சரி சோளம் சரி அரிசி ஓ இது மூணு தான் இதுல வந்து அரிசி வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு பங்கு ஓகே மக்காச்சோளம் வந்து ரெண்டு பங்கு சரி சோளம் ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு இப்படி இந்த ரேஷியோல கொடுத்துட்டு கொடுக்குறோம் இது போக நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பொள்ளாச்சி இந்த கொங்கு ஏரியால எல்லாம் சண்டை சேவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அந்த பழக்கம் வந்து நிறைய பேர் பண்றது இல்லை ஏன்னா அகைன்ஸ்டா பெருவடை வளர்த்துறாங்க பெருவடை வளர்த்துறோம் இந்த பெருவடைகள் வந்து ஊக்கமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா ஐரமீன் குஞ்சுகள் ஆமா அது அதோட கருவாடு வந்து உப்பு போடாம கொடுப்பாங்க ஆமா ஆமா அந்த கருவாடே நம்ம வாங்கி சரிங்க டெய்லி ஒரு நாய்க்கு முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நாற்பது கிராம் உப்பு போடாத ஐர மீன் குஞ்சு கருவாடு நல்ல அலசிட்டு ஏன்னா உப்பு வந்து நாய்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமா கொடுக்கலாம் அதுவும் நம்ம மீட் கொடுத்தா கொடுக்க வேணாம் அதுல இருக்கும் மீட்ல ஓகே பட் இந்த கருவாடு வந்து கடைகள்ல அந்த மாதிரி விக்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம் கடைகள்ல இந்த மாதிரி கருவாடு விற்கும் போது ஈயெல்லாம் வந்து உட்காருங்கிறனால நம்ம இந்த கூழ் காய்ச்சறக்கு முன்னாடியே அதுலயே நல்ல வேக வச்சிடும் வேக வச்சுட்டு அதுல இந்த கூழை காய்ச்சிடும் ஓகே அது கூட வந்து ஒரு ஒரு நாய்க்கும் வந்து டெய்லி முந்நூறு கிராம் சிக்கன் சிக்கன் கொடுக்குறீங்க முந்நூறு கிராம் சிக்கனு ஓகே தயிர் இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி சரி நாற்பத்தி அஞ்சு கிராம் அந்த கருவாடு அதுக்கப்புறம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மாவை வந்து கூழ் ஆக்குறோம் அப்போ கூழ் ஆனதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ வால்யூம் ஆகுதுங்கிறது நம்ம மெஷர் பண்ணுறது இல்லை கண்டிப்பாக பட் அந்த இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இந்த ரேஷியோவில் நான் சொன்ன ரேஷியோவில் இருக்க அந்த கூழ் அதை கொடுக்கு இதுதான் மேஜர் இது வந்து நாய் குட்டி போட்ட நாய்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா சரி இது கூட எக்ஸ்ட்ராவா மாட்டு ஈரல் அதுக்கப்புறம் வந்து கோழிக்கறி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் முந்நூறு கிராமுக்கு பதிலா அரை கிலோ அதிகப்படுத்தி ப்ரோட்டீன் கால்சியம் முட்டையும் சேர்த்து கொடுப்போம் சரிங்க சின்ன குட்டிகளுக்கு முட்டை நிறைய கொடுக்கும் முட்டை நிறைய முட்டை வந்து டெய்லி ஒரு ஒரு குட்டிக்கு முட்டையும் கொடுத்து கோழியும் கோழிக்கறியும் கொடுத்து இந்த கருவாடு எல்லாமே கொடுப்போம் கண்டிப்பா இப்போ அப்போ ஒரு சத்தான ஒரு சரிவிகித உணவை இந்த மாதிரி மெத்தட்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாய்கள் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும் இதுல ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் சரி இப்ப சில பேர் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா அந்த தென் மாவட்டங்கள்ல நாங்க இப்படி நாய் வளர்த்துறோம் ஆமா அது வந்து ஏன் ஒத்து வருது அப்படின்னா வந்து சரி அவங்க பெரும்பாலானவங்க நாய வந்து ஃப்ரீ ரோமிங்ல விட்டுருவாங்க ஆமா ஃப்ரீ ரேஞ்சில் ஃப்ரீ ரோமில் இருக்கும்போது நாய் இதை சாப்பிட்டது போக என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு தேவையான உணவு ஆடுகள்ல சாப்பிட்டுக்கும் ஆடுகள்ல சுத்தும் போது காட்டுல முயல்ல இருந்து பல விலங்குகள் சுத்துது கண்டிப்பா அது அதுவே எதேச்சியா புடிச்சு சாப்பிட்டுரும் அது இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது நாய் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு
பிரதர் அருமையாக சொன்னீங்க அதாவது வந்து ஒரு நாட்டின நாய்களாகட்டும் எந்த விதமான நாய்களாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு சத்தான சரிவிகித உணவு கொடுத்தோம்னா நாய்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கிறத சொன்னீங்க குறிப்பாக வந்து கோம்பைக்கு என்ன விதமான ஃபுட்டை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் சொன்னீங்க எனக்கு கடைசியாக ஒரு சந்தேகம் இருக்கு பிரதர் இது வந்து இந்த கோம்பை அப்படிங்கிறது வந்து பெரியவங்களே வந்து பயப்படக்கூடிய ஒரு நாய் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி புளியவே விரட்டின நாய் இதுதான் வரலாறு இருக்கிறது சொல்லுது நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாய் இனத்தை வந்து நம்ம வந்து வீடுகளில் வளர்த்துறோம் இப்ப தோட்டங்களில் வளர்த்துறோம் அது வேற கார்டிங் பர்பஸ்க்காக பிரீடிங் பர்பஸ்க்காக அப்படி தனிப்பட்ட முறையில் வளர்த்துறோம் ஒரு வீடுகள் இருக்கு சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுல இந்த நாயை வளர்த்தணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா இது பெரியவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கும் குழந்தைங்க கிட்ட எப்படி பிகேவ் பண்ணும் குழந்தைகள் வந்து இது கூட அந்யோன்யமா பழக முடியுமா அப்படிங்கறது கொஞ்சம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா இப்ப இந்த நாயை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க வீட்டுல என்னுடைய பெற்றோருக்கு நாயினா பிடிக்கவே பிடிக்குது சரி நான் இப்ப இந்த நாய்கள் வளர்த்தா சொல்லணும்னா தொண்ணூறு சதவீத பெற்றோர்களுக்கு நாய் வளர்த்துனா பிடிக்காது ஏன்னா எங்க வீட்டுல இல்ல நாயா பிடிக்காது எங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலயே எங்க அம்மா கேட்டிருக்காங்க நாய் கூட்டி நான் தூக்கிட்டு வந்து வளர்த்தும் போது ரெண்டு நாய்க்கு சோறு போட முடியாது வீட்டுல வச்சு ஏதோ ஒரு நாய் உள்ள இருக்கட்டும் ஒரு நாய் வெளியில இருக்கட்டும் அப்படின்னு இருக்காங்க அது மாதிரிதான் முக்கால்வாசி பெற்றோர்கள் அப்படிதான் இருக்காங்க இல்லைங்களா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க இப்ப இந்த நாய்கள் நான் வளர்த்துறேங்கும் போது சரி நான் எந்த பழக்கமும் இது எங்களுக்கு சொல்லி எல்லாம் கொடுக்கல சரி பட் இந்த எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட வித்தியாசமா நடந்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஒண்ணும் அதுக்கு தனியா ஒண்ணும் சொல்லி தரல அவங்களே புரிஞ்சு நடந்துகிட்டாங்க சரி இப்ப குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பசங்க எல்லாம் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க சரி அப்ப இந்த பெரிய நாய்களே வந்து அவங்க காதை பிடிச்சி திருக்கிறது அது பண்றது இது பண்றது பண்ணாலும் பேசாமலே இருந்திருக்கு நாய்கள் சரி அது நம்ம அதுக்கு நம்ம பழக்கினதே கிடையாது ஓகே அதுக்கு அது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாய்களை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்களை வந்து அது ஒரு த்ரெட்டாவே பாக்குறது கிடையாது த்ரெட்டா பார்த்தா தான் அது அக்ரெசிவா இருக்கும் சரி ஸோ குழந்தைங்க கிட்ட பிரச்சனையே கிடையாது பிரச்சனையில ரொம்ப இயல்பா பழகும் ரொம்ப இயல்பா இருக்கும் வீட்டுல இருக்கவங்க மேல அவ்வளவு பாசமா இருக்கும் சரி இப்ப இந்த நாயே வந்து இருக்குன்னா நம்ம வெளியே அவுத்து விட்டாலும் இவன் என் கூட தான் நேரம் நிறைய செலவு பண்ணணும்னு நினைப்பான் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை உள்ள நாய்கள் சரி அதனால கண்டிப்பா தாராளமா வீட்டுல வளர்த்தலாம் வளர்த்தலாம் பிரதர் இவ்வளவு நேரம் இந்த நாட்டு இன நாய்கள்ல தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கோம்பை நாய்களை எப்படி வளர்த்தலாம் அதுல எப்படி பாதுகாக்கலாம் அதுக்கு என்ன விதமான உணவு முறைகள் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அழிந்துட்டு வர நாய்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ரொம்ப தெளிவா விரிவா எங்க பண்ணைக்காரன் சேனலுக்காக சொல்லி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க உங்களுடைய பண்ணை மேலும் மேலும் வளர என்னோட பண்ணைக்காரன் சேனல் சார்பா வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சரி இது மாதிரி அடுத்த ஒரு அருமையான ஒரு பதிவுல நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் கண்டிப்பாங்க இவ்வளவு நேரம் நண்பர் திரு ராமநாதன் அவர்கள் அவங்களுடைய அந்த கோம்பை நாய்கள் வளர்ப்பை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா விரிவா உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாருங்க இது நாய்கள் வளர்க்கிற உங்க எல்லாருக்குமே வந்து உபயோகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி சுவாரஸ்யமான பல தகவல்களுடன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க